ഹോർത്തൂസ് മലബാർ കിസും ഹെൻഡ്രിക് വാൻഡ്രീഡും കേരളത്തിന് സുപരിചിതമായ രണ്ട് ലാറ്റിൻ പദങ്ങളാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാർ കിസ് കേരളത്തിലെ സസ്യസമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരാർത്ഥത്തിൽ ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാർ കിസ് കൊച്ചിയിലെ ഡച്ച് ഗവർണറായിരുന്ന ഹെൻഡ്രിക് ആൻഡ്രിയൻ വാൻഡ്രീഡാണ് ഹോർത്തൂസ് തയ്യാറാക്കിയത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരെ നെതർലാൻഡിലെ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് ബാല്യങ്ങളിലായി പുറത്തിറങ്ങിയ സസ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണിത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിലാണ് ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാല്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എന്നീ വാല്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലും കേരളത്തിലെ സസ്യസമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് രചിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ സമഗ്ര ഗ്രന്ഥം ഇതാണ് മലയാള ലിപികൾ ആദ്യമായി അച്ചടിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് വാൻഡ്രീഡാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ ഗവർണറായി കൊച്ചിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാലത്താണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാർ ക്യൂസ് അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയത് പ്രശസ്ത സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞനും കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ സസ്യശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിലെ എമേറേറ്റസ് പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ കെ എസ് മണിലാലാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാർ ക്യൂസിനെ ആധുനിക സസ്യശാസ്ത്ര പ്രകാരം സമഗ്രമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പും മലയാള പതിപ്പും തയ്യാറാക്കിയത് പത്ത് വർഷക്കാലം ലാറ്റിൻ ഭാഷ പഠിച്ചെടുത്ത് മൂല്യകൃതിയെ ലാറ്റിനിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ വ്യാഖ്യാന സഹിതം ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ വ്യാഖ്യാന സഹിതം മലയാളത്തിലേക്കും മൊഴിമാറ്റം നടത്തി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ലോകത്തിലെ ഏക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഡോക്ടർ കെ എസ് മണിലാൽ ഹോർത്തൂസ് മലബാർ ക്യൂസ് ലാറ്റിൻ പദമാണ് ഹോർത്തൂസ് എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിനർത്ഥം പൂന്തോട്ടം അഥവാ ഉദ്യാനമെന്നും മലബാർ ക്യൂസ് എന്നതിന് മലബാറിൻ്റെ എന്നുമാണ് മലബാറിൻ്റെ ഉദ്യാനം എന്നാണ് ഗ്രന്ഥനാമത്തിന് അർത്ഥം രണ്ടാം വാല്യത്തിലും മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പത്ത് എന്നീ വാല്യങ്ങളിലും ഹോർത്തൂസ് ഇൻഡിക്കസ് മലബാർ ക്യൂസ് എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ മലബാർ പൂന്തോട്ടം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം ബോട്ടണി അഥവാ സസ്യശാസ്ത്രത്തിന് അടിത്തറ നൽകിയ കാൾലിനേസിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മലബാറിലെ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയ അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സസ്യ ഡയറക്ടറിയായ ഹോർത്തൂസ് മലബാർ ക്യൂസ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ഇട്ടിയച്ചുതൻ എന്ന മലയാളി വൈദ്യനെ കുറിച്ച് നമ്മളിൽ പലരും കേട്ടിരിക്കാനിടയില്ല ഡച്ച് ഗവർണറായിരുന്ന ഹെൻഡ്രിക് ആൻഡ്രിയൻ വാൻഡ്രീഡാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാർ ക്യൂസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചത് നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയത് വാൻഡ്രീഡ് അല്ല എന്ന് തന്നെ ഹോർത്തൂസ് മലബാർ ക്യൂസ് എന്ന സസ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ പ്രധാന വ്യക്തി ഫാദർ മത്തേയൂസ് അഥവാ മാറ്റ്യൂസ് എന്ന കർമ്മലീറ്റ സന്യാസി ആയിരുന്നു സഹായികളായി അപ്പുപട്ട് രംഗഭട്ട് വിനായക പണ്ഡിറ്റ് എന്നീ കൊങ്ങിണി ബ്രാഹ്മണന്മാരെയും വാൻഡ്രീഡ് നിയമിച്ചു ഫാദർ മാറ്റ്യൂസ് തയ്യാറാക്കിയ സസ്യവിവരണങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും വാൻഡ്രീഡ് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആ വിവരണങ്ങളിലും ചിത്രങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഒട്ടും തൃപ്തനായിരുന്നില്ല ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഫ്ലോറ ഓഫ് സിലോൺ എന്ന സസ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കാൻ വന്നെത്തിയ ഡോക്ടർ പോൾ ഹെർമൻ കൊച്ചിയിലെത്തുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലിലാണ് ഈ ഡച്ചുകാരൻ വാൻഡ്രീഡുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് ഹോർത്തൂസിന് വേണ്ടി ഫാദർ മാറ്റ്യൂസും കൂട്ടരും തയ്യാറാക്കിയ വിവരണങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും വാൻഡ്രീഡ് ഡോക്ടർ ഹെർമനെ കാണിക്കുകയും അഭിപ്രായം ആരായുകയും ചെയ്തു അതുവരെ തയ്യാറാക്കിയ വിവരണങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമല്ലെന്നും ഇതേ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഈ ഗ്രന്ഥം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും പോൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഫാദർ മാറ്റ്യൂസിൻ്റെ രചനകളെ പാടെ നിരാകരിക്കുവാനും ഗ്രന്ഥ നിർമ്മിതിക്ക് പുതിയൊരു ശൈലി അവലംബിക്കുവാനും ഡോക്ടർ പോൾ ഹെർമൻ ഉപദേശിച്ചു വേര് തണ്ട് ഇല പൂവ് കായ് എന്നിവയും ചിത്രവും സഹിതം ഒരു ചെടിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ വിവരം ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ഡോക്ടർ പോൾ നിർദ്ദേശിച്ചു ഒരു പാതിരിയും വൈദ്യനും എന്ന നിലയ്ക്ക് സാധാരണ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും എന്നല്ലാതെ മലബാറിലെ സസ്യസമ്പത്തിനെ പറ്റി ഫാദർ മാറ്റ്യൂസിന് നല്ല വിവരമില്ലെന്ന് വാൻഡ്രീഡിന് ബോധ്യമായി
ഹെർമന്റെ അഭിപ്രായം വാൻഡ്രീഡ് അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ ഭാഷ കൂടി അറിയാവുന്ന നാട്ടുവൈദ്യനാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് പോൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു നാട്ടുവൈദ്യനെ കണ്ടെത്തി തരണമെന്ന് വാൻഡ്രീഡ് അന്നത്തെ കൊച്ചി രാജാവായിരുന്ന വീര കേരളവർമ്മനോട് അപേക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹമാണ് കരപ്പുറത്തുകാരനായ ഇട്ടി അച്യുതൻ വൈദ്യരുടെ കാര്യം വാൻഡ്രീഡിനെ അറിയിച്ചത് ഇന്നത്തെ ചേർത്തലയിലെ കരപ്പുറം എന്ന പ്രദേശം അന്ന് കൊച്ചി രാജ്യത്തിന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഫാദർ മാറ്റ്യൂസിനെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി ഗ്രന്ഥ നിർമ്മിതി നടത്തുവാൻ വാൻഡ്രീഡ് നിശ്ചയിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് ഇട്ടി അച്യുതൻ വൈദ്യർ മുഖ്യ രചയിതാവായി ഗ്രന്ഥരചനയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സസ്യങ്ങളുടെ ലത്തിൻ അറബി കൊങ്ങിണി തമിഴ് മലയാളം പേരുകളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരള ആരാമം എന്ന ഇട്ടി അച്യുതന്റെ ഗ്രന്ഥത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഹോർത്തൂസ് മലവാറിക്കൂസ് തയ്യാറാക്കിയത് ഇട്ടി അച്യുതൻ എന്ന പ്രശസ്തനായ ഇഴവ വൈദ്യന്റെ താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചനയിൽ ഏറെ സഹായകരമായി ഇട്ടി അച്യുതന്റെ ജന്മസ്ഥലവും ബലിപ്പുരയും ഔഷധ സസ്യക്കാവും സർക്കാർ സംരക്ഷിത സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേർത്തല കടകരപ്പള്ളി ഗ്രാമത്തിൽ എൺപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ഒൻപത് സെന്റാണ് കാവ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആയുർവേദ നിഗണ്ടു കർത്താവായ കിട്ടുവാശാനും ഇട്ടി അച്യുതനും ഒരേ ദേശക്കാരാണ് ഇട്ടി അച്യുതൻ വൈദ്യരെ കുറിച്ച് രസകരമായ ഒരു കഥയുണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന ചെടികളിലൊന്ന് ഏതാണെന്ന് റീഡ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിനും അന്നേരം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ ശിഷ്യനോട് അത് എന്താടാ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തത്രേ ഇത് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് റീഡാ സസ്യത്തിന് എന്താടാ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുകയും ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊരു ചെടി മലയാളത്തിൽ ഒരു ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയ്മോട് കൂടി ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു എന്താടാ റീഡിയായി എന്നാണ് ആ ചെടിയുടെ പേര് ഈ സാഹസത്തിൽ വാൻഡ്രീഡിനെ സഹായിക്കാൻ നിരവധി വൈദ്യന്മാരും സസ്യശാസ്ത്ര വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ അധ്യാപകരും സസ്യ പഴിതാക്കളും എഴുത്തുകാരും ശില്പികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ലത്തിൻ ഭാഷയിൽ രചിച്ച് ഇരുന്നൂറ് താളുകളുള്ള പന്ത്രണ്ട് വാല്യങ്ങളിലായി ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്നും ഹോർത്തൂസ് മലബാർക്യൂസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അധ്യായങ്ങളിലായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ചിത്രങ്ങൾ ഇതിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇട്ടി അച്യുതൻ വൈദ്യരാണ് മിക്ക ഔഷധ ചെടികളുടെയും മലയാളം പേരുകളും ഔഷധ മൂല്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് ഇവരെ കൂടാതെ വേറെ അനേകം നാട്ടുവൈദ്യന്മാരും പ്രകൃതിശാസ്ത്ര താല്പര്യരും റീഡിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഷ്യയിലെ ഒരു പ്രത്യേക ജില്ലയിലെയോ സംസ്ഥാനത്തെയോ സസ്യസമ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥമാണിത് എന്നാൽ ഹോർത്തൂസിന്റെ രചനയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഗാർസിയ ഡി ഓർത്ത എഴുതിയ ക്ലോക്കിയസ് ഡോ സിംബലിസിസ് ഡ്രൊഗാസ് ഡ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകവും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിൽ ക്രിസ്തോബൽ ടെക്കോസ്റ്റ എഴുതിയ ത്രക്താദോ ഡിലാസ് ട്രൊഗാസ്യ മെഡിസിനാലിസ് ഡിലാസ് ഇന്ത്യാസ് ഓറിന്ത്യാലിസിൻ എന്ന പുസ്തകവും ഇന്ത്യയിലെ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഹോർത്തൂസ് മലബാർക്യൂസിലാണ് ആദ്യമായി മലയാള ലിപി അച്ചടിച്ച് കാണുന്നത് എന്നാൽ ഹോർത്തൂസിലെ താളുകൾ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും പ്രത്യേകമായുള്ള അച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല പകരം ബ്ലോഗുകളായി വാർത്തെടുത്താണ് അച്ചടിച്ചത് ഹോർത്തൂസ് മലബാർക്യൂസിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആദ്യ വൃക്ഷം തെങ്ങാണ് ഇതിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ചെടികളുടെ മലയാള ഭാഷാ ഭേദങ്ങൾ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വാൻഡ്രീഡ് താമസിച്ചിരുന്ന കൊച്ചിയിൽ തദ്ദേശീയർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവയാണ് ഈ പേരുകളിൽ പലതും ഒന്ന് പ്രാചാര്യത്തിലില്ലാത്തതോ രൂപഭേദം വന്നതോ ആണ് തദ്ദേശീയർക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത വിധം മാറിയ പേരുകളും ഇതിൽ പെടുന്നു അതേസമയം ഇന്നും മാറാതെ നിലനിൽക്കുന്ന പേരുകളും ഇതിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇവയിൽ പലതും ഏകദേശം മൂന്നേകാൽ നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ചെടികളുടെ പേരായിട്ടല്ല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സസ്യവർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് കാൾ ലിനേയസ് ഹോർത്തൂസിലെ മൈലാഞ്ചി ശങ്കുപുഷ്പം മാവ് ആര്യവേപ്പ് കൊന്ന ഇലഞ്ഞി ചെമ്പകം തിരുതാളി തുടങ്ങിയ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് സസ്യനാമങ്ങളെ ലാറ്റിൻ വൽക്കരിച്ച് ബൈനോമിൽ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ മലയാള ഭാഷയെ അനശ്വരമാക്കി ഹോർത്തൂസ് മലബാർക്യൂസിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ബാല്യങ്ങൾ വീതം ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ലൈബ്രറി ഷെൽഫുകളിൽ നിരന്തിരിക്കുന്നത് കാണുക മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനകരമാണ് ഉള്ളടക്കം 
നമ്മുടെ പൈതൃക സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് മലയാളികൾ തന്നെയാണ് 